Hi friends, welcome to Devangar Samayal. Inik nama saya latoda special ana nata koli rose chan kolambe. Ebru saya raden solto pakla. First itu ke, uru cooker la, teh yang ana lave, tanni setekla, uru yarno uru emal, tanni setekla. Kunci heat ana de kaprom, inju pound paste uru spoon setekla. Kaprom uru kal spoon. Manjatul. Next in the chicken ke teh yang ana lave, melagatul, uru spoon, setekla. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடனோ இது நாம் சிக்கன் சேத்துக்குட சேக்கலாம் பட் இப்ப தனில சேக்கரத் நால் இவனா ச்பிரட்டாயிடும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்க நாட்டு கோலிய இதல சேத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு 8 பீசா இல்லனா 15 பீசா ஒரு கோலிய கட் பண்ணி சேத்துக்கனோ இது நல்லா பெரட்டி விடனோ இப்போ பெரட்டும் போதே அந்த காரை எல்லாமே சிக்கனில் இவனா நல்லா ச்பிரட்டாயிடும் நல்லா பெரட்டிட்டு எல்லா எடுத்திலிமே பட்டரம் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடு ஒரு நிம்சத்தில் இருந்து ஒரு ரேண்டு நிம்சம் நாம் இதை வந்து கொதிக்க வச்சது கப்பரம் நல்லா பிரச் பண்ணி விடனோ எல்லா சிக்கன் மே தண்ணில பட்டர மாதிரி நல்லா பிரச் பண்ணி விடுங்க பாருங்க ஒரு கொதி வந்திருச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்திட்டு அதே மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடுங்க பெரட்டி விட்டுடு அதே மாதிரி நல்ல பிரச் பண்ணி விடுங்க எல்லா சிக்கன்மே வந்து நல்லா ஈவனா தண்ணியில் இருக்க மாதிரி நல்லா பிரச் பண்ணி விடுங்க இப்போ தான் உப்புக்காரம் எல்லாமே நல்லா எல்லா சிக்கன்லேயுமே நல்லா பிடிக்கும் பெரட்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் அளவு குக் ஆனால் போதும் சிக்கன் வந்து ஸோ ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் Poi ini dalam kolam bukan tevi, anak masala arah kereta ke kal mudi tengga, som baras pun, gasa gasa aras pun, patte orang orang je lavang. Ini perum, satu tablespoon potongan lah. Ini dah set, nalla grind panih, edit wicikano. Perum, satu irum kada wicikonga, adala tevi anak lave, enna setikla. என்ன ஹீட்டானது கப்பிறோம் கடுகு உள்ளத்தம் அருப்பு கடல பரப்பு போட்டு தால்சிரலாம் தால்சது கப்பிறோம் கட்பணி வைச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தியும் கருவேப்பலையும் இதல சேத்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கி விடனோ இது ஒரு நிம்சு நல்லா வதங்கட்டோம் இப்போ கொஞ்சமா இதில வடங்கம் செய்த்துக்கலாம் இது வந்து optional தா பட் செய்த்தா நல்லா இருக்கும் நான் வேச் கொலம்பையில்லாமே வடங்கம் செய்த்தா நல்லா இருக்கும் இது நல்லா பெரிட்டி விடனோ இறும் ஒரு medium size தக்காலிய கட்பண்ணி செய்த்துக்கனோ செய்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடனோ இந்த தக்காலி வெங்காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டில் இருந்து மூணு நம்சம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆல்ரெடி அதில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கோம் இதில் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துனா போதும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கறி மசால் தூள் Kemudian satu arah spoon, milag tul, kemudian satu spoon kotamali tul. Ini adalah tevian alave up. 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் உப்பு கிரேவிக்கு இந்த ரோஸ்ட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துனா போதும் ஆல்ரெடி நாம் அதில் உப்பு சேர்த்திருக்கோம் இதை நல்லா எண்ணெயிலையே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் நீங்கள் வந்து பெப்பரும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துலனா போட்டு மசாலாவெலாம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் வேக வச்சுருக்க சிக்கனை அந்த வாட்டரோடு சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதை நல்லா பரட்டி விடணும் அந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணியும் விடுங்க அப்போ தான் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் சிக்கனில் இப்போ இதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு வேணான்னா நீங்கள் இந்த மசாலாவை சேர்க்காமல் அப்படியே வந்து ட்ரையாகவே வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா பெரட்டி விடணும் எல்லாத்துலேயுமே மசாலா பாடுற மாதிரி நல்லா பெரட்டி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அந்த மசாலா வாசனையில் நல்லா போகிற அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு குழம்பு நல்லா கொதிக்குது எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சும் வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் இதில் இருக்க குழம்ப தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஆகிற மாதிரி தான் குழம்பு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையா தேங்காய் அரைச்சி விட்டு குழம்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு எடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி சிக்கனை நல்லா பெரட்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிக்காத மாதிரி அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்